웹스퀘어 퀵하이드입니다. 달러 피의 겟 팝업 윈도우 리스트 함수에 대해 알아보겠습니다. 이 함수를 사용하면 현재 열려있는 팝업 윈도우들의 목록을 확인하고 또한 현재 열려있는 각 팝업에 접근할 수 있습니다. 달러 피겟 팝업 윈도우 리스트 함수를 이용하여 현재 열려있는 팝업 윈도우들의 목록을 확인합니다. 사용 예입니다. 달러 피겟 팝업 윈도우 리스트 함수를 이용하여 현재 열려있는 팝업 윈도우들의 목록을 반환하고 각 팝업에 있는 텍스트 원 컴포넌트의 값을 겟 밸류 함수로 구한 후 이렇게 구한 값들을 모두 한꺼번에 얼럿으로 표시하는 코드입니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 트리거가 총 4개 있습니다. 브라우저에서의 모습입니다. 위에 있는 3개의 트리거는 트리거 1, 트리거 2, 그리고 트리거 3로 각각 온클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 첫 번째 트리거를 클릭하면 아이디가 팝원이고 소스 화면 파일이 팝원 XML인 팝업 윈도우가 생성됩니다. 두 번째 트리거를 클릭하면 아이디가 팝2이고 소스 화면 파일이 팝2 XML인 팝업 윈도우가 생성됩니다. 마지막으로 세 번째 트리거를 클릭하면 아이디가 팝3이고 소스 화면 파일이 팝3 XML인 팝업 윈도우가 생성됩니다. 팝원 XML, 팝2 XML, 그리고 팝3 XML 파일입니다. 브라우저에서 확인해 보겠습니다. 첫 번째 트리거를 클릭하면 팝업 1, 두 번째 트리거는 팝업 2, 그리고 세 번째 트리거를 클릭하면 팝업 3가 표시됩니다. 스튜디오로 돌아갑니다. 하단의 트리거에도 온클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 이 하단의 트리거를 클릭하면 현재 열려있는 팝업 윈도우들의 목록을 확인하여 각 팝업에 포함된 텍스트 원 컴포넌트에 값들이 얼럿으로 표시됩니다. 브라우저에서 확인해 보겠습니다. 하단의 트리거를 클릭합니다. 현재 열려있는 새 팝업의 텍스트들이 얼럿으로 표시됩니다. 팝업 1과 팝업 2만 열고 트리거를 클릭하면 열린 팝업의 텍스트만 얼럿으로 표시됩니다. 이번에는 팝업 2와 팝업 3를 열고 트리거를 클릭하면 역시 열린 팝업의 텍스트들만 표시됩니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.